บล็อกในวันนี้ทุกคนอยู่กันที่ประเทศเวียดนามเมืองซาปาเมืองในสายหมอกขอบอกเลยว่าหมอกจริงตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซาปาเนี่ยเป็นเมืองยอดฮิตของคนไทยกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันใกล้เดินทางง่ายมีความสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนวิลต้นบอกเลยว่ายุโรปมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเต้นเดินทางยังไงพักที่ไหนบ้างพาไปกินอะไรบ้างแล้วก็ฝากด้วยนะคะทุกคนไตเติ้ลสเวิลด์โลกของเติ้ลค่ะของเติ้ลก็คือไม่รู้ว่าคนอื่นเดินทางยังไงแต่ว่าเราเหนื่อยมากก็คือเติ้ลออกจากจันใช่ไหมคะมากรุงเทพมาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่สนามบินฮานนอยแล้วเราก็ได้จองรถบัสเนี่ยให้มารับเราที่สนามบินฮานนอยเพื่อที่จะเดินทางไปซาปาซาใจจริงๆอะ่ะรถที่ต้นมามันเป็นรถรอบดึกไงแบบสี่ทุ่มครึ่งอะ่ะก็เลยใจจริงๆอยากจะแบบถ่ายรถให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่ว่าพอแบบเหมือนทุกคนก็เหนื่อยเนาะขึ้นรถมาก็คือปิดไฟรับไม่พูดไม่จานี่ก็เลยต้องมากระซิบกระซิบให้ทุกคนฟังแต่คิดว่าแบบรีวิวรถอะทุกคนก็คือน่าจะดูจากแบบคนอื่นมาเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าก็เลยมารีวิวนอนให้ทุกคนดูแทนละกันเพราะว่าเหนื่อยอ๋อ้าจะบอกว่าเต้นเอาเบาะขึ้นแบบพอเวลาพอเวลาเรานอนบอกลาบๆใช่ไหมทุกคนหัวมันจะมีความขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าใครที่เมารถก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเต้นก็เลยนั่นแหละเอาเบาะขึ้นมามันก็สบายนะนอนได้สบายเลยมีน้ําให้หนึ่งขวดมีหมอนมีผ้าห่มให้แล้วก็สัมภาระก็คือเอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเดี๋ยวเต้นจะไปนอนแล้วแล้วก็ถ้าตอนเช้าตื่นทันก่อนที่รถมันจะถึงแล้วมีเวลาถ่ายนู่นนี่นั่นก็จะเอามาฝากแต่ว่าถ้าไม่ทานทุกคนก็ไปดูรีวิวคนอื่นเพราะว่าทุกคนก็น่าจะดูรีวิวคนอื่นมาก่อนแล้วแหละไม่มีใครน่าจะมาดูรีวิวเตอร์หรอกจริงขอไปนอนกันนะคะไปปุ้ย A few moments later วิถีการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ง่ายนะครับเมารถไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอ่ะถึงซาปาแล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้วหนประธานที่การที่จะเป็นรีวิวเวอร์หรือยูทูบเบอร์มันไม่ได้ง่ายเลยเพราะเมื่อวานอ่ะจริงๆเราเติ้ลตั้งใจที่จะทํารีวิวบนรถบัสนอนที่มาซาปาใช่ไหมแต่ว่าสรุปก็คือเมาเมารถก็คือจองข้างล่างแล้วนะแต่ว่าก็เมารถก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเริ่มวันสดใสที่นี่ละกันก็คือวันหนาวมากตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่น่าจะหนาวมากแต่จริงๆก็คือหนาวมากอยากให้ทุกคนเห็นมากจริงๆตอนนี้ที่พูดก็คือมีควันออกจากปากด้วยแต่ว่ามันไม่น่าจะเห็นก่อนแล้วก็ที่พักของเต้นนะคะคือแรกเต้นนอนที่ซาปาคิงโฮเทลมันเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับซันพาซาเลยคือใจกลางเมืองสุดๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงแต่ว่าก็เริ่มข้างๆก็เหมือนเป็นตลาดเล็กๆอะไรเงี้ยที่พักก็คือน่ารักมากราคาไม่แรงเต้นจอง1ห้องสําหรับนอนได้5คนมันจะมีประมาณ3เตียงค่ะทุกคนแล้วก็นอนด้วยกันได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเต้นมากับครอบครัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะที่พักให้ดูนิดนึงหนาวมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากดีแบบสุดๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไปทุกคนได้เห็นเล็กน้อยนะคะได้สดน้ำมาลองเป็นอะไรที่แบบที่สุดชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงเราจะต้อง
และนี่ก็คือใจกลางเมืองซาปานะคะทุกคนมันจะเป็นจัตุรัสที่ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นหรือคนพื้นเมืองเขามาโชว์ความสามารถพิเศษกันตรงนี้โดยรอบๆลานเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยรถแท็กซี่หรือรถรับส่งต่างๆข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านอาหารเยอะมากและที่สําคัญมันอยู่หน้าตึกซันพลาซ่าใครที่จะขึ้นฟานสิบปันก็คือบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมาตึกนี้ประสบการณ์นั่งแท็กซี่ที่เวียดนามนะคะทุกคนก็คือว่ามหัศจรรย์มากที่เขายังไม่บีบแต่จริงๆเรามันจะไปโมนาคาฟี่ So what word do you know in Thai? Oh, I know I'm Sao. Sao, sad. Sao. Oh, why do you know that word? Oh, กินข้าวกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้ากินเหล้ากินเหล้ากินแล้วไม่มีตังค่าดีนอประเทศมิตรไม่มีถึงโมนาคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือมุมถ่ายรูปที่แบบว่าคนเจอหน่อยมันเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตเป็นคาเฟ่ที่จริงๆยังไม่รู้เลยว่ากาแฟสั่งตรงไหนเพราะว่าเข้ามาเขาก็บอกว่าแบบเสียค่าข้าวคนละ8 0 0 0 0ืนดองแล้วก็ได้น้ำเปล่าคนละขวดแล้วก็คือสามารถถ่ายรูปได้เลยก็จะมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะมากเดี๋ยวจะถ้าได้รูปดีไม่ดียังไงจะเอามาแปะให้ทุกคนดูไปดูบรรยากาศกันคนเยอะนะจริงๆวันนี้คิดว่าแบบจะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าก็คนเยอะอยู่ไปดูกันเลยโมนาคาเฟ่นะคะน่าจะเป็นคาเฟ่ยอดฮิตเลยในตอนนี้คือถ้าไปถึงซาปาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยตอนที่ต้นไปนะคะต้นเจอคนไทยเยอะมากแล้วก็มุมถ่ายรูปเขาเนี่ยแต่และมุมคือสวยมากถ่ายรูปได้เยอะจริงๆวิวดีอากาศดีรูปเป็นยังไงไปดูกันก็คือเมื่อกี้เราโดนหลอกให้นั่งรถมาปะใช่ไหมไกลเลยแล้วก็ไกลมากทิ้งเราไว้กลางทางไม่ยอมไปส่งที่กัดกัดวิลเลจมันขำมาอุ่นหนึ่งแล้วก็แบบเอ้าตรงนี้แหละหนึ่งแสนดองขำแต่ว่าเราถึงแล้วนะคะหรือเปล่าน่าจะถึงแล้วเรามาถูกทางใช่ไหมนะทุกคนเฉลยพีดเริ่มใหม่น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าเริ่มมีหมู่บ้านแล้วก็มีแบบชุดอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตกลงกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะใส่ไหม <coughs> 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 เขามีใส่ถ่ายรูปสวยงามเลยหิวมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะว่าดูมีแต่ชุดไปหมดแล้วก็ดูอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะมีข้าวไหมพ่อบริษดูเป็นอาหารไหมเออเอาลานนี้แหละเพราะว่าหิวแล้วเหลืองเหลืองนั่นแหละตอนนี้ก็คืออยู่กัดกัดวิลเลจแล้วแล้วก็คือหิวมากคือเหมือนว่าแท็กซี่อ่ะเขาไม่ได้มาส่งหน้าหมู่บ้านเขาส่งบนเนินเขาอ่ะแล้วก็ให้เดินต่อลงมาเองแล้วก็หิวก็เลยพอเดินลงมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก็เจอร้านนี้เป็นร้านเหลืองเหลืองที่ดูจะมีอาหารกินก็คือกินเลยไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าดูเมนูแล้วก็คือสั่งมาอย่างร้านหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็สั่งชานมไข่มกเพราะว่าน้องชายจะกินคนไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นช่วงเที่ยงหมู่บ้านมันก็จะเป็นจุดเลยนะอยู่ในข่าวแล้วก็เต็มไปด้วยชุบชุบชุบชุบชุบแล้วก็นี่เราคือแบบหนาวก็เลยมานั่งขิงเตาที่เขาแบบปิ้งไข่ปิ้งอะไรใดๆส่วนอันนี้ไม่รู้มันคือข้าวหลามหรือเปล่าแต่มันชุ่มฟูชุ่มฟูมากๆเลยก็คือเริ่มจะหมดพลังแล้วก็คือคนนี้เนี่ยกินชานมไข่มุกที่เวียดนามนี่เนี่ยเราล่างรถคล้ายๆแบบนี้นะเนี่ยคันนี้เขายังมาส่งตรงนี้เลยแต่ว่าคันที่เรานั่งมาคือส่งบนเนินเขาเดินมาอีกไกลมากก็จะมีแกงอะไรไม่รู้ที่ให้กินกับขนมปังอันนี้นะคะอันนี้เขาบอกเป็นเบอร์เกอร์แต่ว่าผักชีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไหมนี่แล้วเราก็สั่ง
บูเบอรี่โซดามาด้วยใส่นมและชาไข่มุกของเขาอะไรไหมประสบการณ์แปลกใหม่ก็คือกินข้าวไปด้วยบิดแปรไปด้วยเหมือนทักแตนทอดเหมือนทักแตนทอดบ้านเราเหมือนทักแตนทอดบ้านเราเหมือนหมาที่บ้านอืมเนี่ยผสมปากันเดียวกันนี่ไงเอาจุ่มสำหรับใครที่ยังลังเลนะคะว่าจะไปหมู่บ้านกัดกัดวินเลดดีไหมก็คือมาดูคลิปเติร์นได้เลยเพราะว่านี่คือบรรยากาศทางเดินลงและบรรยากาศหมู่บ้านกัดกัดวินเลดมันจะเดินไกลนิดนึงบวกกับมันเป็นทางเดินลงเขามันก็จะเป็นขั้นๆแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขามาขายของอย่างอันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นอาหารเป็นชุดเป็นของที่ระลึกอะทุกคนแล้วก็มีร้านเช่าชุดแต่งหน้าสำหรับลงมาถ่ายรูปที่นี่เลยมันจะมีน้ำตกแล้วก็วิวอะสวยอยู่บรรยากาศคือดีนะอากาศจะเย็นเย็นมีทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนพื้นเมืองเลยที่เขามาถ่ายรูปกันตอนนี้เราก็อยู่ที่กัดกัดแล้วนะคะเป็นหมู่บ้านกัดกัดมันจะเป็นหมู่บ้านแบบกึ่งกึ่งชาวเขาหน่อยไหมน้องเติ้ลก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผู้คนที่เนี่ยเขาก็จะแบบมีการเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแต่งหน้าเมคอัพเพื่อแบบให้มันดูแบบเข้ากับบรรยากาศที่นี่ที่นี่มันจะเหมือนบรรยากาศแบบหมู่บ้านในหนังอะทุกคนหมู่บ้านในหนังหมู่บ้านในการ์ตูนอะไรเงี้ยคือมันเหมาะมากกับคนที่ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีร้านเยอะมากให้เลือกเลยแต่ว่าทางเราเนี่ยก็คือว่าไม่ได้สันทัดก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแค่อย่างมาดูบรรยากาศเฉยๆตอนแรกก็ลังเลว่าแบบจะมาดีไหมเพราะว่าทางเข้ามันคือมันเหนื่อยมันคือการลงเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบอ่านไหนมาแล้วก็ลองมาดูก็ไม่ผิดหวังนะตอนเดินก็ยอมรับว่าแบบท้ออะแบบมันเลยจะถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีอากาศมันดีแล้วแบบผู้คนก็น่ารักเดี๋ยวจะแอบอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าผู้คนก็จะประมาณนี้ค่ะจะมีการแบบแต่งตัวแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมาถ่ายรูปกันราคาเลทชุดก็คือแล้วแต่ร้านเลยมันจะมีหลายเลทมากถ้าเป็นชุดธรรมดาก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นชุดแบบมีทั้งชุดทําผมเมคอัพก็จะแบบแพงขึ้นมานิดนึงแต่ว่านั่นแหละรวมๆแล้วคนนึงก็ไม่เกินประมาณ400บาทซึ่งมันก็คือโอเคมากบรรยากาศดีสุดๆทุกคนแต่งตัวน่ารักแล้วก็มีเราที่ขาวดำกันอยู่สองคนมีขาวอแล้วก็มีเด็กชายที่บอกว่าว่างนอนแล้วอยากกลับบ้านอยากให้ทุกคนใส่รองเท้าที่มันแบบเดินถนัดมาเรื่องสวยคือเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเดินไกลมากเดี๋ยวเราจะไปดื่มน้ำบรรยากาศต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปกันเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านกัดกัดวินเลดนะคะจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยเดินลงเขามากันลึกเหมือนกันรอบๆก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีน้ำตกเพราะฉะนั้นอากาศก็จึงดีมากเลยชาวบ้านนะคะก็ออกมาท้อเสือมีการละเล่นมีการแสดงความสามารถต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเขาเต้นกันยังไงเ
Ini tadi. Nak langsung muat. ดูดิมันจุ๊บไว้คนเดียวเลยดู